পকেটে টাকা থাক বা না থাক বাঙালি একটু বিলাসবহুল জীবন কাটাতে ভালোবাসে তাই সেই সুখভোগের খোঁজে একটু সময় পেলেই বাঙালি বেরিয়ে যায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আর এই ভ্রমণটি যদি কোনো রাজবাড়িতে ঘোরা যায় বা রাত্রিযাপন করা যায় বা রাজার মতন থাকা যায় তাহলে একটু ভাবুন তো কেমন লাগবে আজ এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি জানাব ও দেখাব কলকাতার কাছাকাছি দশটি সুন্দর রাজবাড়ি এই রাজবাড়িতে আপনি চাইলে দিনে দিনে ঘুরে আসতে পারেন অথবা রাত্রিযাপনও করতে পারেন প্রতিটি রাজবাড়ির অবস্থান সহ যাতায়াত দূরত্ব খাওয়া দাওয়া সহ সমস্ত খরচ ও খুঁটিনাটি তথ্য এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না তাহলে চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজে অবস্থিত এই রাজবাড়িটি শিয়ালদা থেকে বজবজগামী ট্রেনে উঠে আপনাকে নামতে হবে বজবজ স্টেশনের বাইরে আপনি অটো ও টোটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য বজবজ স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় নয় কিলোমিটার এখানকার চেক ইন টাইম দুপুর দুটো আর চেক আউট সময় পরের দিন বেলা বারোটা এইখানে অনেক ধরনের রুমের ব্যবস্থা রয়েছে রুমের গড় ভাড়া সাত হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত খাবার খরচ আলাদা আপনি চাইলে দিনে দিন ঘুরেও আসতে পারেন খরচ পড়বে সতেরোশো টাকা এর মধ্যে দুপুরের খাবার ইনক্লুড রয়েছে কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় চৌত্রিশ কিলোমিটার সময় লাগবে পঞ্চাশ মিনিট সন্ধ্যায় এখানে নানান ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বুকিং করতে হলে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন হুগলি জেলার খননানে অবস্থিত এই রাজবাড়িটি বর্ধমানগামী যে কোনো ট্রেনে উঠে আপনাকে নামতে হবে খননা স্টেশন স্টেশনের বাইরে অটো ও টোটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই ইটাচুনিয়া রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় দুই দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এইখানকার চেক ইন সময় সকাল বারোটা ও চেক আউট সময় পরের দিন সকাল দশটা 
এই রাজবাড়িতেও অনেক ধরনের রুমের ব্যবস্থা রয়েছে গড় ভাড়া উনিশশো থেকে আট হাজার নশো পর্যন্ত ভেজ ও ননভেজ খাবার এখানে পাওয়া যায় খাবার খরচ জনপ্রতি ছশো টাকা বাচ্চাদের সাড়ে তিনশো টাকা আর ননভেজ নিলে দুশো টাকা অতিরিক্ত পড়বে সন্ধ্যায় নানান ধরনের অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে কলকাতা থেকে সড়কপথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় সত্তর কিলোমিটার সময় লাগবে এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট এইখানে অনেক প্রিওয়েডিং শুটও হয়ে থাকে বুকিং করতে হলে নিচের ডিসক্রিপশন বক্সের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জে রয়েছে এই রাজবাড়িটি হাওড়া অথবা শিয়ালদা অথবা কলকাতা স্টেশন থেকে আপনাকে আসতে হবে আজিমগঞ্জ স্টেশন স্টেশনের বাইরে অটো ও টোটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব মাত্র দু কিলোমিটার এই রাজবাড়িতে বিভিন্ন ধরনের রুমের ব্যবস্থা রয়েছে তবে গড় ভাড়া দৈনিক পনেরো টাকা থেকে চব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা পর্যন্ত একদিনের রাত্রি যাপনের খরচ ভেজ ও ননভেজ খাবার দুই ধরনের খাবার এখানে পাওয়া যায় সন্ধ্যাকালীন প্রতিদিন নানান রকম অনুষ্ঠান এই রাজবাড়িতে হয়ে থাকে কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় দুশো তেরো কিলোমিটার সময় লাগবে প্রায় ছয় ঘন্টা বুকিং করতে হলে নিচে দেওয়া ডিসক্রিপশন বক্সে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিম বাজারে রয়েছে এই রাজবাড়িটি শিয়ালদা থেকে লালগোলাগামী ট্রেনে উঠে আপনাকে নামতে হবে কাশিম বাজার স্টেশনে স্টেশনের বাইরে টোটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার এইখানে রাত্রিযাপনের বিভিন্ন রুমের ব্যবস্থা রয়েছে তবে গড় ভাড়া পাঁচ থেকে সাত পর্যন্ত খাবার খরচ আলাদা ভেজ ও ননভেজ দু ধরনের খাবার এখানে পাওয়া যায় কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় দুশো চব্বিশ কিলোমিটার সময় লাগবে প্রায় পাঁচ ঘন্টা তিরিশ মিনিট বুকিং করতে হলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন
ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রামে রয়েছে এই রাজবাড়িটি হাওড়া থেকে ট্রেনে করে আপনাকে আসতে হবে ঝাড়গ্রাম স্টেশন স্টেশনের বাইরে আপনি অটো টোটো বা টেকার পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার এই রাজবাড়িতে রাত্রি যাপন করতে পারেন গড় দৈনিক ভাড়া পড়বে দু হাজার থেকে চার টাকা পর্যন্ত খাবার খরচ আলাদা কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ি দূরত্ব প্রায় একশো কিলোমিটার সময় লাগবে তিন ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতন বুকিং করতে হলে নিচের ডিসক্রিপশন বক্সের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া রইল যোগাযোগ করতে পারেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে রয়েছে এই রাজবাড়িটি হাওড়া থেকে হলদিয়াগামী ট্রেনে করে আপনাকে নামতে হবে সতীশ সামন্ত রেল স্টেশনে স্টেশনের বাইরে আপনি অটো ও টোটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় এক দশমিক আট কিলোমিটার দু সাল থেকে মহিষাদল রাজবাড়িটি অতিথিদের জন্য তিনটি ঘরকে অতিথি শালা হিসেবে উন্মুক্ত করেছে এই রাজবাড়িতে আপনি চাইলে দিনে দিনে ঘুরেও আসতে পারেন ও রাত্রি যাপনও করতে পারেন রাত্রি যাপন করতে হলে রুমের গড় ভাড়া পড়বে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত খাবার খরচ যথাক্রমে ছশো পঞ্চাশ ও সাতশো টাকা ভেজ ও নন ভেজ দুই ধরনের খাবারই এখানে পাওয়া যায় কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব একশো ছয় কিলোমিটার সময় লাগবে প্রায় তিন ঘন্টার মতো বুকিং করতে হলে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে রয়েছে এই রাজবাড়িটি হাওড়া থেকে দীঘাগামী ট্রেনে অথবা পাঁশকুড়া থেকে দীঘাগামী ট্রেনে উঠে আপনাকে নামতে হবে কাথি রেল স্টেশনে স্টেশনের বাইরে এসে সেইখান থেকে বাসে করে আপনাকে আসতে হবে এগরা বাস স্টপেজ এগরা বাস স্টপেজ থেকে অটো বা টোটো করে চলে আসুন এই রাজবাড়িটি এগরা বাস স্টপেজ থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার এই রাজবাড়িতে বিভিন্ন ধরনের রুম রয়েছে তবে গড় ভাড়া দু হাজার দুশো থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব প্রায় একশো ছাপ্পান্ন কিলোমিটার সময় লাগবে প্রায় চার ঘন্টার মতো বুকিং করতে হলে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন
বর্ধমান জেলার আমোদপুরে রয়েছে এই আমোদপুর জমিদার বাড়ি বর্ধমানগামী ট্রেনে উঠে চলে আসুন মেমারি রেল স্টেশনে স্টেশন থেকে অটো ও টোটো করে চলে আসুন এই আমোদপুর জমিদার বাড়িতে স্টেশন থেকে এই জমিদার বাড়ির দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এইখানে বিভিন্ন ধরনের রুম রয়েছে রাত্রিযাপনের জন্য গড় ভাড়া তিন হাজার পাঁচশো থেকে সাত হাজার পাঁচশো টাকা পর্যন্ত কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই জমিদার বাড়ির দূরত্ব প্রায় নব্বই কিলোমিটার সময় লাগবে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মতো বুকিং করতে হলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন নদিয়া জেলার মহেশগঞ্জে রয়েছে এই বালাখানা হেরিটেজ হোমস্টে বা রাজবাড়িটি শিয়ালদা স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগরগামী ট্রেনে উঠে আপনাকে নামতে হবে কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনে স্টেশন থেকে আপনি বাস অটো ও টোটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার এইখানে বিভিন্ন ধরনের রুম রয়েছে রাত্রিযাপনের জন্য গড় ভাড়া পাঁচ হাজার থেকে ছ হাজার টাকা পর্যন্ত তবে এই রাজবাড়ির ভাড়া এক এক সময় এক এক রকমের হয় এপ্রিল মে জুন এই তিন মাস এই রাজবাড়িটি বন্ধ থাকে ভেজ ও ননভেজ খাবার পাওয়া যায় ভেজ থালি এখানে পাঁচশো টাকা ননভেজ থালি সাতশো টাকা কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব একশো ছাব্বিশ কিলোমিটার সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টা তিরিশ মিনিট বুকিং করতে হলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের নিকট উড়িষ্যা জেলার বাড়িপদায় রয়েছে এই রাজবাড়িটি বা প্যালেসটি হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে আপনি ডাইরেক্ট আসতে পারেন বাড়িপদা স্টেশন অথবা হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে আপনি নামতে পারেন রূপসা স্টেশন সেইখান থেকে ট্রেন চেঞ্জ করে আপনাকে আসতে হবে বাড়িপদা স্টেশনে স্টেশন থেকে ম্যাজিক গাড়ি বা অটো পেয়ে যাবেন এই রাজবাড়ি আসার জন্য স্টেশন থেকে এই রাজবাড়ির দূরত্ব চার কিলোমিটার 
এইখানে রাত্রি যাপনের গড় খরচ সাত হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত কলকাতা থেকে সড়ক পথে এই রাজবাড়ির দূরত্ব দুশো বাইশ কিলোমিটার সময় লাগবে প্রায় পাঁচ ঘন্টা বুকিং করতে হলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই দেরি না করে একটি লাইক দিয়ে দিন আর এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায় নমস্কার ধন্যবাদ